Hello friends. Now, in this lecture, I'm going to explain how to find a regression equation with the help of an example. Last video में मैंने आपको last lecture में मैंने आपको ये समझाया था कि regression equations कैसे find की जाती है जब आपको arithmetic mean, standard deviation और correlation coefficient नहीं दिया गया होता है when there is no mean standard deviations and correlation coefficient is given in the question then how we will calculate the regression equations so this equation this question is given and in this question we have to find regression equations find the regression equations now in this question it is not possible to calculate correlation coefficient standard deviation of x standard deviation of y so last lecture mein maine aapko direct bx by or by x ka formula samjhaya tha aur bataya tha ki individual series or discrete or continuous series mein kaise hum direct or indirect or shortcut method se hum isko calculate kar sakte hain jab bhi hum koi regression equation ka question karte hain aur yadi hame क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज अवेलेबल होती है दैट इज एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई देन हम फर्स्ट मेथड यूज लेते हैं जिसमें एक्स ऑन वाई इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार आर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई इंटू वाई माइनस वाई बार का इक्वेशन यूज लेते हैं और वाई ऑन एक्स इक्वेशन फाइंड करने के लिए वाई माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स x माइनस एक्स बार की इक्वेशन फाइंड करते हैं लेकिन यहां पर हमें सिर्फ x और y मार्क्स बाय a एंड मार्क्स बाय b इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं इट इज x एंड इट इज y ओनली सीरीज आर गिवन अब इसके हेल्प से मुझे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो उसके लिए मैंने आपको सेकंड मेथड समझाया था जिसमें हमें x ऑन y इक्वेशन के लिए x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार का फॉर्मूला यूज करना होगा और y ऑन x इक्वेशन के लिए y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार का फॉर्मूला यूज करना होगा इक्वेशन यूज करनी होगी तो आप सबसे पहले एक काम करें जब भी आपको x और y दो सीरीज गिवन होती है आप x ऑन y और y ऑन x की इक्वेशन लिख लें अब ये इक्वेशन याद कैसे होगी आपको रटने से ये इक्वेशन याद नहीं होगी आप जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अपने हाथ से करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये इक्वेशंस और सारे स्टेटिस्टिक्स के एक रूल है जितने क्वेश्चंस आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक ही आपको फॉर्मूले याद होना शुरू हो जाएंगे लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो भी मन लगा के करना होगा तभी आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हो सकते हैं याद हो सकते हैं ऑन द टिप्स हो सकते हैं अब यहां पर हमें कितनी चीजें फाइंड करनी होगी x बार एंड y बार बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दैट्स इट तो हमें x बार और y बार का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए तो क्योंकि अब हम शॉर्टकट मेथड से ही यूज करेंगे एज्यूम मीन से ही करेंगे इसलिए हमें x बार का फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ मीन सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे जिसमें a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और y बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन ये दो फॉर्मूले हमें यूज लेने हैं जब भी हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी निकालेंगे तो हमें डी एक्स और डी वाई की जरूरत होगी इसलिए हम क्या करेंगे पहले ही यहां पर डी एक्स डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी वाई स्क्वायर एन डी एक्स डी वाई निकाल के रख लेंगे अब हम dx और dy निकालते हैं dx कैसे निकालेंगे dx निकालेंगे अपन x माइनस ए से और इधर dy भी निकालेंगे y माइनस ए से इसमें से किसी को भी a मान लो जैसे मैं थर्टी को a मान लेता हूं दीज आर x तो x माइनस ए डी एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा x माइनस ए तो x इज फोर्टी ए इज थर्टी फोर्टी माइनस थर्टी इट इज टेन 34 minus 30 it is 4. 28 minus 30 it is minus 2. 30 minus 20. 30 minus 30 it is 0. 44 minus 30 it is 14. 38 minus 30 it is 8. And 
minus 30, it is 1. Now I find dx square. 100, 16, 4, 0, 196, 8 square, 64, 1. What is dx square? Just in square, 10 square, 100, 4 square, 16, minus 2 square, 4, 14 square, 196, 8 square, 64, or 1 square, square. Means square means 10 into 10, 4 into 4, 2 into 2, 14 into 14. Now, जब मैं इसकी टोटल कर लूँगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा dx. जब मैं इसकी टोटल कर लूँगा, ये हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर. Now, इसमें से भी मैं 30 को आप किसी को भी मान सकते हैं. As you wish. कोई भी वैल्यू को आप a मान सकते हैं. 32 minus 30, 2, 39 minus 30, 9, 26 minus 30, minus 4, 30 minus 30, 0, 38 minus 38. 34 minus 34 and 28 minus 30 minus 2. Plus minus ka baat dhyan rakhengi. 4, 81, 16, 0, 64, 16 or 4. Yaan par bhi dy square nikalne ki kya kiya? Iska square matlab isi ko isse guna kar diya. Isi ko isse multiply kar diya. Now dx dy. Now dx is multiplied by dy. 10 into 2. It's 20. 4 into 9. 36 minus 2 into minus 4 8 0 into 0 14 into 8 112 8 into 4 32 1 into minus 2 minus 2 this will be total doubling. it is sigma dx dy this is sigma dy square it is sigma dy now 10 plus 4 plus 14 plus 8 plus 1 minus 2. It is 35. 100 plus 16 plus 4 plus 196 plus 64 plus 1. It is 381. 2 plus 9 plus 8 plus 4 minus 2 minus 4. It is 17. 4 plus 81 plus 16 plus 64 plus 16 plus 4 is 185. 20 plus 36 plus 8 plus 112 plus 32 minus 2 it is 206. Now we have calculated the, all the values we needed. Now we calculate Calculation of mean. First, we calculate x bar a plus sigma dx upon n. Now, a a in x series it is 30 plus dx 35 upon n. n means number of items, n means number of values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 7. So 30 plus 5, it is 35. So x bar is equals to 35. So we will calculate it. x bar equals to 35. Now same, we calculate y bar. a plus sigma dy upon n. y bar equals to a in the series also 30 sigma dy 17 upon n 7 it is 30 plus 17 upon 7 it is 2.43 it is 32.43 so y bar equals to 32.43 now we had calculated x bar and y bar <coughs> x bar and y bar. Now we need bx y and by x. Second we calculate calculation of 
रिग्रेशन कोफिशियंट फर्स्ट वी कैलकुलेट बी एक्स वाई The formula for the calculation of b x y n into sigma d x d y minus sigma d x into sigma d y upon n into sigma d y square minus sigma d y ka whole square. So b x y equals to n is seven. In indivisible series, always n means number of items. Count that one, two, three, four, five. How many items are into sigma d x d y? Sigma d x d y is two zero six minus sigma d x. Sigma d x is thirty five into sigma d y. Sigma d y is seventeen upon n into sigma d y square. Sigma d y square is One eighty five minus sigma d y का whole square seventeen square. Now is seven into two zero six. It is one four four two minus thirty five into seventeen. It is five nine five upon seven into one eighty five one two nine five. Minus seventeen square two eighty nine one four four two minus five nine five equals to eight forty seven upon one two nine five minus two eight nine it is one double zero six so b x y equals to eight forty seven divided by one double zero six it is Point eight four two. It is B X Y. हमने यहाँ B X Y भी निकाल लिया. Point eight four two. इस formula की help से हमने क्या find कर लिया है B X Y. Now same we use formula of B Y X. b y x equals to n into sigma d x d y minus sigma d x into sigma d y upon n into this time d x आ जाएगा d x square minus sigma d x का whole square b y x equals to n seven into two zero six minus thirty five into seventeen These all are here given. dx dy two zero six sigma dx thirty five sigma dy seventeen n seven sigma dx square three eighty one minus sigma d x ka whole square thirty five ka whole square. b y x equals to upper isko open solve karte hain seven seven into two zero six It is one four four two minus thirty five into seventeen five nine five upon seven into three eighty one is two six six seven minus thirty five square one two two five one four four two minus five nine five eight forty seven upon Two six six seven minus one two two five is one four four two. So eight forty seven divided by one four four two is point five eight seven. So b y x equals to point five eight seven. B y x equals to point five eight seven. So first of all, we calculate x bar and y bar with the help of the formula. This x bar and y bar, and then we find regression coefficients b x y and b y x by using the following formula. Now we put all these in the equation. Now we need to put all these in the equation. Now we need to put all these in the equation. Now we need to put all these in the equation. Now we need to put all these in the equation. Y on x, x minus x bar 
पहले से ही हम ये सब चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं उनके फॉर्मूले यूज लेकर तो x माइनस एक्स बार थर्टी फाइव इक्वल्स टू बी एक्स वाई इज पॉइंट एट फोर टू वाई माइनस वाई बार y बार इज थर्टी टू पॉइंट फोर थ्री इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x माइनस थर्टी फाइव पॉइंट एट फोर टू वाई माइनस पॉइंट एट फोर टू इंटू थर्टी टू पॉइंट फोर थ्री इट कम्स ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री जीरो एक्स इक्वल टू इस थर्टी फाइव को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं पॉइंट एट फोर टू वाई माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री जीरो प्लस थर्टी फाइव एक्स इक्वल टू पॉइंट फोर एट टू वाई प्लस इट इज सेवन पॉइंट सिक्स नाइन दिस इज द इक्वेशन x equals to a plus b y and you can also write x equals to seven point six nine plus point eight four two y. Same we solve this y minus y bar. Y bar is thirty two point four three. B y x is point five eight seven. x minus x bar x bar is thirty five y minus thirty two point four three equals to x minus point five eight seven into thirty five it comes twenty point five four y equals to इसको उस साइड राइट साइड में ले जाते हैं पॉइंट फाइव एट सेवन एक्स माइनस ट्वेंटी पॉइंट फाइव फोर प्लस थर्टी टू पॉइंट फोर थ्री वाई इक्वल्स टू पॉइंट प्लस थर्टी टू पॉइंट फोर थ्री इट इज इलेवन पॉइंट एट एट यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन वाई इक्वल्स टू इलेवन पॉइंट एट एट प्लस पॉइंट फाइव एट सेवन एक्स नाउ दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वेन मीन स्टैंडर्ड एविएशन एंड को रिलेशन को फिशियंट इज नॉट गिवन इन द्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन वेन यू कैलकुलेट मीन एंड देन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इन This question is solved. This example is solved with the help of the shortcut method, where dx is calculated with the help of assume mean. आप इसको direct method से भी solve कर सकते हैं. जब आप dx जो है, वो actual mean से लेंगे. और जहाँ पर formula short वाला होगा, b x y equals to sigma d x d y upon sigma d y square for calculating b x y and for calculating b y x. b y x ज्ञात करने के लिए formula होगा sigma d x d y upon sigma dx square. Hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि regression equations कैसे find होती है जब हमें x bar, y bar, standard deviation x, standard deviation of y नहीं दिया गया होता है. अगर आपको कोई doubt होता है, तो you can also comment or you can also WhatsApp me on my number. Thank you so much.